welcome to Dispatches from India. I'm Swastika, your host, and let's take a look at some of the stories that we're bringing in for you today. Our first story is from Bundelkhand in Uttar Pradesh, where thousands of workers are seen getting into trains and buses daily. The workers claim that they leave the villages as there is no possible opportunity for employment. This should be noted as Chief Minister Adityanath of this BJP-run state claimed just earlier this year that the government has provided for 4,50,000 jobs since 2017 when the party came to power in the state. Have a look at this ground report. <laughs> आप अहमदाबाद जाते हैं अहमदाबाद में रहते हैं और ये जो चीनी पोर्ट लगा है लाइट में इसके कंपनी में काम बनता है वही अपना करते रहते हैं और अपने बांदा जिले में ना कोई बुंदेलखंड में ना कंपनी है और ऐसी कंपनी अपनी होती तो हमें अहमदाबाद जाना ना पड़ेगा कितने लोग आपके साथ हैं चार आदमी हैं चार आदमी और कहां जा रहे हैं पांच हां पांच क्यों जा रहे हैं बाहर अरे अब साफ काम बहुत नहीं मिल रहा है तो फिर जा रहे हैं काम बहुत नहीं है तो जा रहे हैं काम नहीं है हां काम क्यों नहीं है यहां पे अरे अब किसानी का काम था तो उसको कर लिया फिर मतलब जाया जाए कहीं काम बहुत दो पैसा लड़का बच्चन को कमा के लाया जाए तो कितने सालों से बाहर जा जा के काम करते हैं अरे दो चार साल हो गया हां सर ऐसे ही चलता रहता है जैसे वहां से बाहर से कमा के नहीं कुछ पैसे तो घर पे दिए तो चलता रहता है ऐसे ही मतलब आप सात आठ लोग हैं घर में हाँ, सभी हाँ, बाहर जाके कमाते हैं नहीं हम सभी बाहर जाते हैं कितना कमा लेते हैं एक दिन की मजदूरी में सर यहां जैसे अब वहां बता रहे हैं कि तुम्हारा खाना पीना पर तुम्हारा 10000 रुपए बचेगा महीना कभी कोशिश की अपने यहां ढूंढने की काम सर यहां काम तो ढूंढते हैं लेकिन वो अमीर का काम ही नहीं मिलता है बस दो चार दो महीना तीन महीना 15 दिन ऐसे ही काम मिला बस इसके बाद फिर घर पे आ गए कभी ऐसे हुआ कि इमरजेंसी पड़ी है आपको घर आना पड़ा है घर में कुछ जरूरत पड़ी और आप ना आ पाए हो नहीं आ पाए हमारे पिताजी ऑफ हुए हैं तब भी नहीं आ पाए अच्छा बाद में आए हैं बाद में आए हैं जी कितना पीड़ा दायक है ये बाहर रहना क्या कहें योगी जी तो बोल रहे थे कोरोना के टाइम वहां नेट में हम देखते थे का जो बाहर वाले हैं यहां कंपनी इंडस्ट्रीज खोलाएंगे उनको वही रेट का यही पैसा मिलेगा अभी वही अभी आए हैं दो तीन महीना काम किया घर का खेत का अब बुआई सब हो गए अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं वहीं जाने की द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ इट्स न्यू रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी इन अर्ली अक्टूबर दिस ईयर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट द पॉलिसी विल फोकस ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एरियाज वेयर अर्स्टवाइल स्लम डवेलर्स विल बी रीसेटल्ड विल हैव ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज सच एज हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज However, experts and activists claim that the policy totally fails to address the urban housing crisis. Neither the homeless population nor the large, large population living in rented accommodations in urban areas. We spoke with Kishore Kumar, a research scholar, for a deeper understanding of the ghettoization of the urban poor. The housing crisis in Tamil Nadu is huge, and Tamil Nadu is also one of the most. I think that Tamil Nadu is the most urbanized state in uh, India. uh the very census number gives you 55% but if you go beyond that i think it will be around 60% or so 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 the housing crisis is quite huge in tamil nadu but this policy has nothing to do with that this policy is very clear it is only about evicting people and we should ask the question why that is the case why are you not talking about homeless people why are you not talking about the housing crisis why are you just interested in evicting people so, then we have to, then we have to look at it from a kind of a global context uh because uh, now uh, particularly after the neoliberalism and uh, after india opening up its economy the competition to attract foreign capital is quite huge and the competition is not between indian cities and indonesian cities and indian cities and other developing country cities no the competition is also between between the cities within india so then you have to show your city something that is like singapore something that is like new york right every time when a politician comes and says that say singara chennai 2.0 we want to make our city like singapore the question that needs to be asked is why should chennai look like singapore why can chennai be like chennai why it should look like singapore what is the point of it right 
uh, it is not just about infrastructure it is about uh, giving a cosmopolitan character to your city and showing that this city can be something like your first world city it will have all the facilities like first world city and and people just forget that the first world cities are cities for the rich in the first world cities you go to new york you see people who are living in pavement homeless people are because that's how the city is constructed and that is the case with most of the first world cities so the idea here is also the same so and also the idea is not about evicting these people from the land uh, it's not about just resettlement it's basically evicting a certain kind of poverty in the inner city right you are not just evicting those people you are evicting the entire character that that city is built with so you are evicting them so that uh, the in the inner city poverty won't be visible now in focus this week After over 1 year of protest the farmers have come out victorious in their fight against the government's attempt to privatize agriculture. Prime Minister Narendra Modi announced on November 19th that the farm laws will be repealed. However, the various farmers unions collectively decided to keep on protesting until each of their demands are met including a minimum support price for their produce and a compensation for 700 deaths of farmers during the protest. In a meeting between government representatives and those of the Samyukt Kisan Morcha, a front with more than 40 farmers unions on December 9th, concluded with a written statement by the union government conceding to all the demands of the SKM. Farmers unions have declared this a massive democratic victory and extended regards to all those who supported the 15th month long struggle. Here is a glimpse of the day. यहाँ सब जगह आप देखेंगे झंडे ही झंडे हैं, केसरी झंडे हैं, हरे झंडे हैं, पीले झंडे हैं, लाल झंडे हैं। लेकिन इन झंडों में एक जुटता है क्योंकि आज किसान यहाँ जीते हैं। अभी किसान आंदोलन जो एक साल से अधिक चल रहा था, उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सरकार ने लगभग किसानों की सभी मांगे पूरी तरह से मान ली हैं। इसके बाद किसान संगठनों ने मीटिंग करके इस आंदोलन की वापसी का ऐलान कर दिया है। अब तो किसानों की कई है पर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है उसने ये भी कहा है कि कुछ थोड़े से किसानों को मुट्ठी भर किसानों को हम समझा नहीं पाए। मुट्ठी भर मान के भी मुट्ठी भर किसानों ने सरकार के गोड़े टकवा दिए मोदी को झुकना पड़ा। कितनी बड़ी बात एक मुट्ठी कर रहा था। उन्होंने सरकार का गमंड तोड़ दिया मोदी का एक साल में चकना चूर कर दिया इसका गमंड ये आजादी की लड़ाई सिर्फ है इस एसकेएम की नहीं है आंदोलन की जीत नहीं है तीन तीनों काले कानूनों की आजादी की लड़ाई नहीं है एमएसपी की लड़ाई जो अधूरी रह गई है उसको भी हम लड़ने के लिए इसी मैदान में जटे रहेंगे हम कहते हैं कि सरकार अपने वादों पर यदि खरी उतरती है तो ठीक है नहीं तो हम मैदान को फिर दोबारा से फतेह करने के लिए दोबारा से आएंगे ये जीत सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे की नहीं बल्कि अस्सी करोड़ साथियों की जीत है क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार के सामने टिक पाना ही सबसे बड़ी जीत है मैं समझता हूं कि एमएसपी का तो झुंझुनिया पकड़ा दिया गया है एमएसपी का जो समिति का नाम लेकर कमेटी का नाम लेकर शायद एमएसपी के मुद्दे को दोबारा गर्त में डाल दिया गया हमें इस बात का भी पता है लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन काले कानूनों को जिन जिन तीन कृषि कानूनों के लिए हम आगे चले थे हम उनको आज रिपील करवा रहे हैं इस आंदोलन ने तो बहुत सबक दिया पहले तो किसान पांच संगठन एकजुट हुए उनमें लाभ कूट डालने को इसलिए कूटनी पड़ी फिर दूसरी चीज क्या है कि इसको इन्होंने वार्ता बंद कर वार्ता बंद करके ऐसे लगा जैसे अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा लेकिन जैसे ही वार्ता खत्म की बाईस जनवरी को ये आंदोलन नए आयाम नए जोर तक चला गया आज हमारे दिल में बहुत ज्यादा खुशी है जो कि एक साल लंबा आंदोलन चला हमारी ट्रेनिंग भी हुई बहुत ज्यादा सीखने को मिला जो हमारे पंजाब वाले साथी हैं उनसे हमें आंदोलन में बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे हमें यह लाभ हुआ हम मोदी का धन्यवाद करते हैं कि मोदी ने आंदोलन लड़ना सिखा दिया हम लोग पैदल आए थे घर से पैदल ही वापस जाएंगे सबसे लास्ट में आए जाएंगे जब आए थे तब 16 किलोमीटर लंबा काफला लोगों ने घर बनाए हुए थे दिल में एक बात है कि जब जाऊं उस तरफ की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज से तो ये रोड पूरी की पूरी खाली मिलनी चाहिए मतलब रवि भाई आखिर में जाएंगे सबसे लास्ट में जाएंगे और सभी लोगों को विनती करेंगे आखिर में कि कहीं गलती से भी गलती से भी उन लोगों को ना भूल जाएं जिन्होंने साथ वो 
ये एक साल तेरह दिन हमें यहाँ मिठाई रखा भूल मत जाइएगा भूल मत जाइएगा बहुत लोगों ने कुर्बानी दी आपके चैनल के हम अति आभारी हैं भाई साहब जिन्होंने इतना सहयोग किया दिल से आभारी है A recent report released by Inequality Labs paints a dismal picture about India. According to the report, the top 10% of the Indians own 67% of the country's wealth. Now this has very dire implications for the economy as this amount of concentration of wealth leaves very little for a large part of the country which affects purchasing power as a whole. But it also has grave consequences for democracy. Now how does democracy function when a small section has such a disproportionate hold over the country's wealth journalist anandya chakraborty analyzes this issue the numbers are still very staggering because if you look at it the top 10% of indians right the top 10% own five times what the bottom 50% own and if we take the total wealth of the bottom 50% and compare it to what the top 1% own And the top one percent own one point seven times what the bottom fifty percent own. That's the kind of disparity that we have in India. And uh, if I uh, look at the uh, what an affluent person in the top one percent owns compared to an um, average person in the bottom ten percent, it's almost a thousand times. It all it is almost one thousand times the annual earning compared to those who are at the bottom ten percent. From 1951 to 1981, which we can call the period of Nehruvian socialism or Indira Gandhi's left turn in the 70s, the gap between the rich and poor actually narrowed. And uh, if we take the 1981 to 2021 period, right, you see that the uh, economic growth actually improved significantly. But what happened to the bottom 50 percent? The bottom 50 percent, their control over wealth. and productive assets has dropped sharply and the top 1% their control over productive assets has gained significantly so what does that mean that is this 1% and if you extend it to 10% then two thirds of the wealth is owned by the top 10% but this 1% can actually control everything not just productive assets like factories offices mines uh, ports airports power plants not just them but they can also control institutions they with their money can control the media they can manufacture content they can uh, by uh, funding political parties decide what politics is going to exist in the country they can decide policies so we've seen what happens when democracy is controlled by or a nation state is controlled by that 1% it kills democracy because the 1% moves everything towards them they control media they control the dominant ideologies dominant ideas and the poor have no voice right and that is why we see that every media house every uh, public intellectual every commentator says that these policies which have made the rich even richer exponentially richer increase inequality these are the policies that are good reforms are good anything that helps the poor is bad and that is what is all around it that is the core of uh, the weakening of india's democracy that is what has happened and unless we realize this unless we learn that this is uh, we need to share more with the rest of india our democracy cannot survive well that's all from us do keep watching people's dispatch Thank you.